ஹாபிஸ் சேனல் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயித் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் நியூ சிலபஸில் டேர்ம் ஒன் யூனிட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸோட தமிழ் மீனிங் தான் பார்க்க போகிறோம் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹாபி டேர்ன்ஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் கரியர் இதில் மொத்தம் மூணு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு செக்ஷன்ஸ்லேயுமே மூணு அச்சீவர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இருக்க ஒரு காமனான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க மூணு பேருமே அவங்களோட ஹாபியை தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக கொண்டு போய் அதில் அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக்ஷன் ஒன் பார்க்கலாம் செக்ஷன் ஒனில் யாரை பற்றி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பையன் அவன் பேர் மணி அவன் வந்து ஒரு கிராமத்தில் வாழ்ந்து வருவான் அந்த கிராமத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்கூல்லே படிச்சுட்ருப்பான் அவனுக்கு வந்து எழுதவும் படிக்கவும் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு இவனோட தாத்தா இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவனுக்கு தூங்குற நேரத்தில் ஒரு சில கதைகள் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கதை கேட்டு கதை கேட்டு அவனுக்கும் வந்து படிக்கிறதுல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் அதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணான் கொஞ்ச நாள் போக போக அவனே புது புது கதைகள் அவனோட ஓன் ஸ்டோரிஸு உருவாக்க ஆரம்பித்தான் அந்த மாதிரி மணி தானாகவே எழுதின ஒரு எஸ்ஐவை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த எஸ்ஏ ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஹாபிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஹாபிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பேர் டைம் அதாவது நம்ம லெஷர் டைம் நம்ம எப்போலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கோமோ அப்போலாம் நம்ம எதை விரும்பி பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து ஹாபி ஹாபிஸ் அப்படின்றது வந்து எல்லாேருக்கும் யூனிக்காக இருக்காது ஒரு பர்சன் டு பர்சன் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு பாட்டு பாடுறது பிடிக்கும் சில பேருக்கு ட்ராயிங் பிடிக்கும் அதனால் ஹாபிஸ் வந்து ரொம்பவே யூனிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹாபி அப்படின்றது வந்து எல்லா பீப்புளுக்குமே வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வரைய பிடிக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாட்டு பாட பிடிக்கும் அதனால் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹாபிஸ் இருக்கும் சில பேர் வந்து கார்டனிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் புதுசு புதுசாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு கூட ஒரு ஹாபியாக இருக்கும் வேறு சில ஹாபிஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்விம்மிங் ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டாம்ப் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி ஒரு நோட்டில் ஒட்டி வைக்கிறது அப்புறமேட்டா வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வீடியோ கேம்ஸ் விளாடுறது இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் நிறையாவே ஹாபிஸ் இருக்கும் எல்லாருமே வந்து ஹாபிஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் அதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவுமே இருந்து அதை கொண்டு போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நம்ம ஹாபி டைமில் வரைஞ்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா மேபி நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்டாக கூட ஆகலாம் மே பெயிண்டர் ஆகலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஹாபிஸ் வந்து நம்ம கரியரை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நிறையாவே சான்சஸ் இருக்குது நம்மளோட ஹாபிஸ் வந்து நமக்கு நிறைய புது புது விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பாடி அண்ட் மைண்ட் ரெண்டுத்தையுமே ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுக்குது இப்போது மணி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு எழுதுறது பிடிக்கும் அதனால் எழுதுறது தான் என்னோடய ஹாபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு நடுவில் வந்து ஒரு கோட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோட் சொன்னவர் யார் அப்படின்னா வேரன் பஃபெட் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வாட் எவர் யூ லைக் டு டூ மேக் இட் அ ஹாபி நமக்கு என்னெல்லாம் பண்ண பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம ஹாபியாக எடுத்துகிட்டு போகலாமே இப்போ எனக்கு குக்கிங் பிடிக்குன்னா குக்கிங் ஒரு ஹாபியாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை பெயிண்டிங் பிடிக்குன்னா பெயிண்டிங் ஒரு ஹாபியாக எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நமக்கு ஒரு சக்ஸஸ் தான் தரும் அப்படின்ற மீனிங்லாம் சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததாக மணி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப யூனிக்கான ஹாபி ஏன் அப்படின்னா நிறையா பேருக்கு எழுதுறது அப்படின்னாலே சுத்தமாக பிடிக்காது மெயினாக நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா எக்ஸாம் டைமில் அவசர அவசரமாக எழுதுறது தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ மேக்ஸிமம் யாருமே ஃப்ரீ டைமில் ஜாலியாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்களே தவிர ரைட்டிங்கை அவங்களோட ஹாபியாக வச்சுக்கிறது கிடையாது அப்படி வச்சுக்கிற பீப்புள் ரொம்பவே கம்மி தான் ஆனால் மணி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ரைட்டிங்கை வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க பட் அது அப்படி கிடையவே கிடையாது ரைட்டிங் வந்து ஒரு நல்ல ஹாபி அப்புறம் ஈஸியான ஹாபியும் கூட நம்ம ஃப்ரீ டைமில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட எண்ணங்கள் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்றத எழுதினாலே அதுவும் ஒரு ரைட்டிங் தான் அவர் இது எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு பெயிண்டர் அவர் நினைக்கிற தாட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெயிண்டிங்காக அழகாக வடிவமைச்சு கொண்டு வரார் அதே மாதிரி ஒரு ரைட்டர் அவங்களோட
போயம்ஸ் எழுதுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு ஏதாவது ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சு அவருக்கு ஹாப்பி ஃபீலிங் ஆர் சேட் ஃபீலிங் அவர் என்னெல்லாம் நினைக்கிறாரோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் எழுத ஆரம்பித்தார் இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலயமா அவங்க மைண்டில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகுது ரிலீஃப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து இப்போ யார்கிட்டையோ நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் நம்ம கஷ்டத்தை சொன்னால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி ஈவன் ரைட்டிங் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம சப்போஸ் டிப்ரெஸ்டாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம போய் ஒரு நோட் பென் எடுத்து நம்ம என்னெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் அண்ட் பாடி வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்றது மணி இங்கே அழகாக சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நிறைய இமேஜினரி ஸ்டோரிஸும் எழுத ஆரம்பித்தார் இவர் வந்து இமேஜினேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவும் இருந்திருக்காரு இவரோட இமேஜினேஷனில் நிறைய மேஜிக்ஸ் வரும் நிறைய மெஜிஷியன்ஸ் வருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் பறக்கிற மாதிரியும் ஒரு பறவை பேசுகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய இமேஜினேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அவர் ரைட்டிங்ஸ்லாம் எழுத ஆரம்பித்தார் அப்படி எழுதும்போது அவர் அந்த உலகத்துக்குள்ளே மூழ்கி போய் அவர் அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற மாதிரியே அந்த எல்லா இமேஜினேஷன் ஸ்டோரிஸுமே எழுதியிருக்காரு இவர் எழுதின அந்த மிஸ்ட்ரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையுமே சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரிஸை சொல்லி ரொம்பவே என்டர்டைன் பண்ணார் அவங்க முகத்தில் வர அந்த சிரிப்பை பார்த்தாலே இவருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் இன்னும் எழுதணும் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்ததான் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா ரைட்டிங் வந்து என்னோட என்னோட ஒரு ஹாபியாக இருந்தாலுமே அது எனக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதுக்கு அப்படின்னா அவரோட மைண்ட் வந்து யோசிக்க யோசிக்க அவருக்கு நிறைய தாட்ஸ் வருது நிறைய அவ் தன்னைத்தானே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா லைஃப்பை பற்றி அவர் நிறைய நிறைய வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது புது புது விஷயங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்றத ரைட்டிங் மூலயமா இப்போ என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது அண்ட் என்னோடய லைஃப்பில் இருக்க ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டையும் நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது என்னோடய ரைட்டிங் மூலயமா தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நடுவில் நம்ம அகெயின் இன்னொரு கோட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோட் சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மார்க் ட்வெயின் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ரைட்டிங் இஸ் ஈஸி ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் க்ராஸ் அவுட் த ராங் வேர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரைட்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அது எல்லாமே எழுதுங்க கடைசியாக உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கல எதெல்லாம் தப்பான வார்த்தைன்னு தோணுதோ அதெல்லாம் அடுத்துருங்க அண்ட் ஆஸ் அ ஹோல் படித்து பார்த்தா உங்கள் ரைட்டிங் வில் பி பர்ஃபெக்ட் அப்படின்றது தான் அவர் இங்கே சொல்லியிருக்க மீனிங் நெக்ஸ்ட் மணி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத கண்டினியூ பண்ணலாம் இவரோட ஹாபி வந்து அவருக்கு ஸ்கூல் டைம்லேயும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா முன்னாடி ஸ்கூலில் போய் படிக்கும்போது அவருக்கு எழுதவும் படிக்கவும் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட் இதுக்கப்புறம் அவரோட ஹாபி ஒரு ரைட்டிங்காக ஆனதுக்கப்புறம் இவரால் ரொம்பவே வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ண முடியுது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக எழுத முடியுது அண்ட் புது புது ஐடியாஸ் வருது அது எல்லாமே வந்து அவர் ஒரு குட் ரைட்டராக உருவாக்குச்சு ஸோ அவரோட ஹாபி தான் அவரை வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் ஆக்குச்சு நான் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் பார்க்காத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த ரைட்டிங் மூலயமா நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் என்னால் என் ஸ்டோரிஸ்லேயும் இன்னும் டிஸ்கிரிப்டிவாக என்னால் எழுத முடியுது ஈவன் என்னால் இங்கிலீஷில் எஸ்ஏஸோ ஸ்டோரிஸோ எழுத சொன்னால் கூட என்னால் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் என்னால் எழுத முடியுது ஏன் அப்படின்னா என்னோட ஹாபி ரைட்டிங் நான் எழுதி எழுதி பழகினதுனால என்னை எந்த இடத்துல போய் ஒரு இங்கிலீஷில் எஸ்ஏவோ ஸ்டோரிஸோ எழுத சொன்னாலும் என்னால் ஈஸியாக எழுத முடியுதுன்னு சொல்கிறாரு இவர் தன்னைத்தானே மேம்படுத்திக்கிறதுக்காக ஒரு பெட்டர் ரைட்டராக உருவாக்குறதுக்காக எந்த மாதிரி ரைட்டிங்ஸ்லாம் எழுதலாம் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸ் நான் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாமே எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தன்னைத்தானே ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறாரு ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னா இமேஜினேட்டிவ் ஸ்டோரிஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இவரை பறக்கிற மாதிரியும் அந்த பறக்கிற பேர்டு வந்து பேசுகிற மாதிரி இந்த மாதிரி இமேஜினேட்டிவ் ஸ்டோரிஸ்லாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கு தானே கற்றுக்கிட்டாரு ஸோ நம்ம எல்லாருமே பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு எதில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நம்மளால் எது முடியும் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டு அதை நம்மளோட ஹாபி ஆக்கி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண கற்றுக்கணும் கடைசியாக மணி என்ன சொல்லி முடிக்கிறாரு அப்படின்னா யாருக்கு தெரியும் ஒரு நாள் நான் வந்து ஆர் கே நாராயணன் மாதிரி பெரிய ரைட்டராக கூட ஆகலாம் என்னோடய ஹாபி வந்து என்னோடய ப்ரொஃபஷனாக கூட மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக முடிச்சுருக்காங்க இதோட செக்ஷன் ஒன் 